फंक्शन वगैरह असेल वगैरे तर पूर्ण फॅमिलीला माहिती असते की तू कुठल्या गाण्यावर परफॉर्म करणार आहे काय करणार आहे मुलांच्या सोबत त्यांच्या आयांची पण एक्साइटमेंट असते कारण की कपडे विकत घ्या नंतर ज्वेलरी वगैरे माझं रेडी होणं असत आणि आता स्त्रियांच्या स्कूल मध्ये जाते आणि मग तुम्हाला हाय एव्हरी वन वेलकम बॅक टू द चॅनल मी नेहमीप्रमाणे बसलेली आहे माझ्या नेहमीच्या स्पॉटवर सगळ्यांना माहितीच आहे लिव्हिंग रूममध्ये लाईटचा इश्यू आहे आणि या कॉर्नरशिवाय दुसरीकडे कुठेही लाईट नाही आहे त्यामुळे व्हिडिओ काढताना मला इथेच बसावं लागतं अदरवाईज भरपूर प्रॉब्लेम होतो आणि हल्ली विंटर चालू आहे ना तर त्यामुळे चार वाजता जातो तुम्ही बघू शकता बाहेर अंधार झालेला आहे तर खूप व्हिडिओ झाली मी बघते जेव्हा नंतर तेव्हा मग मला असं होतं की अरे क्वालिटी वगैरे इतकी व्यवस्थित नसते बट ठीक आहे हे चालणारच आहे त्याला मी अजून काय करू शकत नाही तर आजच्या व्हिडिओसाठी मी खूप जास्त एक्सायटेड आहे वियांच्या स्कूलमध्ये त्याच्या डे के थ्रू आज ॲन्युअल कॉन्सर्ट होणार आहे दॅट मीन्स जी जी मुलं फक्त डे केअरमध्ये आहेत स्कूलच्या त्या मुलांचं एक गॅदरिंग काइंड ऑफ छोटंसं फंक्शन असणार आहे आणि ते अटेंड करायला मी आज जॉबवरून लवकर आली तर खूप एक्सायटेड आहे मी वियानला परफॉर्म करताना बघण्यासाठी ॲक्च्युली ट्विस्ट काय माहीत आहे गेले दोन दिवस वियांची तब्येत ठीक नव्हती त्यामुळे मी वियानला स्कूलला नव्हतं पाठवलेलं तर त्यामुळे ना वियानला माहिती तो काय परफॉर्म करणार आहे ना मला माहिती जसं आपल्या इंडियामध्ये कसं असायचं गॅदरिंग असली बोलली ना का सगळ्या फॅमिलीला माहिती असायचं की कुठल्या गाण्यावर परफॉर्म करणार आहे काय कारण की आईंची जी गडबड गोंधळ असते सगळं ड्रेस गोळा करा किंवा हे विकत घ्या ते विकत घ्या ज्वेलरी वगैरे तर हे सगळं रेडी करताना जी काही फॅमिलीची एक्साइटमेंट असते ती इथे काय नाही म्हणजे मी जेव्हा ऐकलं की चला ॲन्युअल कॉन्सर्ट आहे तर मी खूप एक्सायटेड होते म्हटलं वियानला खूप छान काय काय कर काय करेन बट इथे पॅरेंटला काही करायचं नाही फक्त ॲज अ गेस्ट म्हणून तिथे जायचं आहे आणि परफॉर्मन्स बघायची आहे दॅट्स इट बाकीचं सगळं काय आहे ते स्कूल थ्रूच करतात ते जे काही ॲक्सेसरीज वगैरे लागतात वगैरे ते आणि ड्रेस कोड वगैरे पण असं काही नाही तर असं आहे इथे सगळं तर येस मी आता रेडी आहे बट मी सकाळी आज जाताना डिनरसाठी काय बनवून गेली नव्हती मी एका वेगळ्या कामात सकाळी बिझी होती तर म्हटलं आता माझ्याकडे एक तास आहे साडेपाच सहाला त्यांचं फंक्शन स्टार्ट होईल तर त्यासाठी मी आता घरी आलेच आहे तर म्हटलं डिनर वगैरे बनवेल थोडा अर्धी तयारी करेल आणि मग जाईन तर आता मी डिनर बनवायला आलेली आहे आणि मी सकाळी जाताना चन्नाडा भिजत घालून गेले होते तर आता चन्नाडाची भाजी करणार आहे आणि ही आजची रेसिपी जी आहे ही माझ्या मावशीची आहे ती खूप छान जेवण बनवते स्पेशली ही भाजी तर मला तिची बनवलेली खूप जास्त आवडते ॲक्च्युली सगळंच जेवण आवडतं बट ही भाजी ना फक्त नुसतं राईस सोबत पण खूप छान लागते फुलक्यांसोबत पण खूप छान लागते आणि दोन तीन दिवसापासून मला जिबेवर अशी चव इतकी रेंगावत होती ना कि खूप माझं चालू होतं शेवटी मी काल भोपळा घेऊन आलेली आणि म्हटलं आज बनवेल आणि तुमच्यासोबत सुद्धा शेअर करेन काही एक दोन इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते मिसिंग आहेत माझ्याकडे इकडे नाही आहेत तर मी तुम्हाला सांगेन काय काय आहेत ते आणि तुम्ही नक्की ते ऍड करून बनवा तर तुमच्यासोबत रेसिपी शेअर करते तर जसं मी सांगितलं ही भाजी चवीला खूप सुंदर आहे बट जेवढी ही चव छान लागते या भाजीची तेवढीच जास्त बनवणंसुद्धा सोपं आहे अवघ्या पंधरा मिनटामध्ये ही भाजी बनते जर प्रिपरेशन टाईम सोडलं तर तर इथे सगळ्यात आधी मी कुकरमध्ये भिजवलेली चणाडाळ आणि भोपळा कापून घेतलेला आहे तुम्ही तुमच्या हव्या त्या आवडीनुसार क्वांटिटी भोपळ्याची कमी जास्त करू शकता आणि पाणी ॲड करून मी हे शिजवून घेणार आहे बट इथे पाण्यासोबतच मी थोडी हळद घातलेली आहे रंगासाठी हिरव्या मिरच्या घातल्यात दोन उभा चिरलेला कांदा टमॅटो आणि तेल हे सगळं व्यव व्यवस्थित मिक्स करणार आहे आणि दोन ते तीन शिट्टी येऊन येईपर्यंत चणाडाळ आणि भोपळा व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे 
फक्त जोपर्यंत डाळ शिजते तिथे तर मी विचार करते सोबतीला मी वांग्याचे काप सुद्धा आज बनवते तरी ते वांगी मी अशी जाड जाड कापून घेतले जाड कापले ना तर खूप छान टेस्ट येते अदरवाईज पातळ कापले ना ते करपून जातात तर आता अशा प्रकारे मी याच्यामध्ये मीठ आणि किचनमधले जे जे काही मसाले आहेत हळद तिखट लाल मसाला त्यानंतर धाणा पावडर वगैरे हे सगळं ॲड करून व्यवस्थित कोट करून ठेवून देणार आहे आणि मग आल्यानंतर मग मी विचार करते की मी मग आल्यानंतर फ्राय करेन तर बघा आता डाळ खूप छानपैकी शिजलेली आहे जशी मला हवी आहे तशी तर आता मी डाळीला फोडणी देते तर सगळ्यात आधी मी तेलामध्ये खूप सारं बारीक फेसलेलं लसूण ॲड केलं आणि त्यासोबतच मोहरी आणि जिरं हिंग हे सुद्धा ॲड करणार आहे जो तुमच्याकडे लाल सुखी मिरची असेल तर ती सुद्धा ॲड करा खूप छान फ्लेवर येतो खमंग डाळ बनते तर आता मी हे व्यवस्थित परतून घेणार आहे लसूण थोडंसं लालसं झाला कच्चा वास गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये आवडीचे जे जे मसाले आहेत घरात ते ॲड करायचे ही स्टेज मला खूप जास्त आवडते कारण की जेव्हा तेलामध्ये लसूणचा जो फ्लेवर उतरतो आणि मसाले ॲड केल्यानंतर जो पूर्ण घरभर त्याचा जो सुगंध मसाल्यांचा दरवळतो ना अमेझिंग येतं खूप जास्त मला तेव्हा घरामध्ये स्मेल आवडतं आणि मग आता मी इथे शिजलेली डाळ ॲड केलेली व्यवस्थित मला थोडीशी पाण्याची क्वांटिटी जास्त वाटते तर मी थोडंसं आठवून देणार आहे मीठ वगैरे ॲड करून आणि मला हवी ती कन्सिस्टन्सी झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये चिंच आणि गुळाचं जे मी पाणी करून ठेवलं होतं तर ते ॲड करणार आहे पुन्हा थोडं पाच एक मिनिट वाफ आणून देणार आहे आणि मग सगळ्यात शेवटी आता इथे मी थोडं गरम मसाला आणि कसुरी मेथी थोडं एक्स्ट्रा फ्लेवरसाठी ॲड केलेली आहे तर तुम्ही आता बघू शकता डाळ खूप सुंदर दिसते तरी पण खूप छान आलेली आहे तर आता कोथिंबीरने गार्निश करते आणि आता मी कॉन्सर्टला चाललेच आहे तो माझी मैत्रिणीसुद्धा तिथे भेटेल आणि ती पंजाबी आहे तर तिला मम्मी बनवलेलं जेवण खूप जास्त आवडतं तर तिची खूप फरमाईश असते भाजीसाठी माझ्या तर आता जाता आता तिच्यासाठी पण मी डबा पॅक करते तर आता माझी भाजी बनवून झालेली आहे आणि बापरे असे इथे करंट लागतात ना मला खूप असं एकदम हे झालं तर भाजी तर बनवून झाले फक्त मी हे चुके केली ॲक्च्युली वांगी मी मॅरिनेट करून नव्हती ठेवायला पाहिजे होती लगेच मला लक्षात नाही आलं की त्याला पाणी सुटेल आता बट बघू आल्यावर जे होईल ते होईल तर आता मी चेंज करते आणि मग तुम्हाला गॅदरिंग दाखवते तर मी रेडी झालेली आहे जास्त काही नाही फक्त मी कपडे चेंज करते तेच माझं रेडी होणं असतं आणि आता स्त्रियांच्या स्कूलमध्ये जाते आणि मग तुम्हालाही गॅदरिंग दाखवते कशी आहे कॅनडामधली गॅदरिंग What 
the future holds, future holds Nobody knows till the race is all won So if you're wondering what's the point What's the point of anything at all It's to live your life, live your life Live it right now, cause you only get one Before the dawn, it's always dark Before the light, what you got? सो हे आहे वियांचं क्लास आज मी तुम्हाला क्लास पण दाखवते वियान जो पंच त्याची बॅकपॅक वगैरे करतोय तर हे वियांचं क्लास आहे आणि खूप छान फंक्शन झालं तर आता आम्मी घरी वगैरह आलो आन आता एक तास बिहला खूब सारे गिफ्ट मिलाले पाला गिफ्ट मिलाल है मजा काम अपनी इंडियन मुलगी है कलीग मजी तो तिने बिहला क्रिसमस गिफ्ट दिल स्प्रिंग बॉल है जैसे फ्त आता हवा भराय स्कूल मधे का मिलाल डे केरम अ बुक अ बुक तर डेकेर मधून सुद्धा बुक वगैरे मिळाली आता क्रिसमस आहे ना तर आता गिफ्ट वगैरे यायला लागले चॉकलेट वगैरे कोणी कोणाला देऊ शकतं जसं आपण दिवाळीला आवडीने भेट देतो तसंच इथे तर मजा येते थोडस सेलिब्रेशन असलं असं का फील होत आणि आता मी भाजी तर बनवून गेलेलीच तर आता वांगी सुद्धा मी मॅरिनेट करायला ठेवलेली तर ती फ्राय करून घेते आणि मग बोलते पुन्हा तर मी म्हणाल्याप्रमाणे वांग्यांना थोडं पाणी सुटलेलं होतं बट ठीक आहे आणि आता इथे मी वांग्याचे काप तळण्यासाठी मस्टर्ड ऑइलचा यूज करते जनरली आपण महाराष्ट्रीयन लोक सहसा इतकं मस्टर्ड ऑइल यूज करत नाही कारण की त्याला एक स्ट्राँग वास असतो त्यासोबत टेस्टसुद्धा थोडी स्ट्राँग असते बट मला पर्सनली वांग्याचा काप बोला किंवा वांग्याचं भरीत वगैरे करताना मस्टर्ड ऑइल खूप आवडतं आणि मी इथे आल्यापासूनच यूज करायला लागले थोडंसं थंडीमध्ये बॉडी वॉर्म ठेवायला पण हेल्प करते आणि डिनर तर रेडी आहे सोबत मी सॅलड बनवते ते इथे काकडी बारीक कट करून ठेवलेली आहे आणि एशियन सॅलड बनवते तर त्यामुळे मी याच्यामध्ये चिली फ्लेक्स तीळ आणि तिळाचं तेल घातलेलं आहे आणि मीठ त्याच सेट एवढंच आहे आणि खूप छान लागतं आहे अशा प्रकारची कोशिंबीर तर नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा आणि इथे आमचं अशा प्रकारे आज डिनरसुद्धा रेडी आहे तर आता आमचं डिनर वगैरे झालंय आणि आता झोपायची वेळ झाली जवळपास अकरा वाजलेत वियान अजूनही झोपलेला नाही मी किंवा बसून जी त्याला झोप बोलते बट जोपर्यंत मी झोपणार नाही तोही झोपणार नाही आणि आजचा दिवस खूप छान स्पेंड झाला वियांचं फंक्शन छोटं होतं बट खूप छान होतं एकदम रॉ बेसिसवर त्यांनी सगळी काय अरेंजमेंट केलेली अँकरिंग नव्हती काय नव्हती बट फन होतं लहान मुलांना ते क्यूट क्यूट परफॉर्मन्स करताना बघताना खूप छान वाटलं तर ओवरऑल खूप छान होतं फक्त वियांचं काय परफॉर्मन्स होतं मला काय कळलं नाही सिंगिंग होती त्याच्या सिंगिंगमध्ये होता तो आणि त्याच्यामध्ये पण एक पेजवरती सगळे लिरिक्स दिलेले त्याच्यामध्ये पण तो कुठेतरी लांब होता तर असं सगळं होतं तर जी काय माझी एक्साइटमेंट होती त्याला बघण्यासाठी ती सगळी फ्लॉप झाली तिथे कारण वियान पुढेच नव्हता कुठेतरी मुलांच्यामध्ये मागे होता तर ठीक आहे मे बी नेक्स्ट इयर फर्स्ट इयर होता आणि शिवाय त्याला बरं पण नव्हतं तर त्यामुळे पण असेल मे बी तर ठीक आहे आजच्या ब्लॉगमध्ये एवढंच आणि आजचं डिनर इतकं सुंदर झालेलं इतकं छान झालेलं की बियानला प्रशांतला सगळ्यांना भाजी खूप जास्त आवडली सहसं मी गुळ वगैरे भाजीत टाकत नाही बट आज चिंचवणी गुळ ॲड केलेली ना तर ती थोडीशी आंबट गोड तिखट आणि खूपच स्वादिष्ट बनली होती भाजी तुम्हीसुद्धा नक्की ट्राय करा फुलके राईस कशासोबतही तुम्ही ट्राय करू शकता तर आजच्या ब्लॉगमध्ये एवढंच भेटू आहे पुढच्या नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये तोपर्यंत टाटा बाय बाय आणि टेक केअर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा व्यू से बाय बाय